。应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克吕特二十六号起对中国进行为期两天的工作访问。时隔五年再访华，吕特将主要与中国领导人谈什么？荷兰工商界对吕特此访寄予厚望，又释放出什么信号？根据荷兰政府发布的声明，吕特在访华的两天内将与中国领导人会面，就双边关系、经贸关系、乌克兰危机和中东局势等举行会谈。随行的荷兰外贸与发展合作大臣范莱文则将与中国商务部部长王文涛举行会谈，商讨经济合作机遇、公平竞争环境以及公平市场准入的重要性。此外，吕特和范莱文还将在北京与荷兰商界代表举行晚宴，讨论在华贸易和投资。荷兰人民报称，这是自2019年以来吕特首度访华。不论是随行官员还是议程安排，均显示他这次访华的重点是与中方探讨经贸相关问题。中荷两国经济互补性强，荷兰是中国在欧盟内的第二大贸易伙伴。去年，中荷双边贸易额超过1170亿美元，其中中方从荷兰进口额达169亿美元，同比增长 35.1%。深圳卫视注意到，去年五月和今年二月，国务院总理李强两度与吕特通电话。在去年的通话中，强调中国是荷兰为欧盟内优先合作伙伴，并呼吁共同维护全球产业链供应链畅通。从那个荷兰这样一个与中国之间保持着高度经贸啊联系的国家来看呢，他看到了这个德，包括德国、法国啊、西班牙等等的欧洲大国持续的与中国加强沟通协调以及高层交往。那么，他作为为这样的一个国家，也需要从自己的国家的角度上来深化，呃，中中荷之间的那个关系，进而进一步的塑造中欧之间的关系。荷兰电讯报的报道提到，荷兰工商界对吕特此访寄予厚望，认为在荷兰经济下行压力加大的背景下，中国持续敞开大门欢迎海外资本及企业，对荷兰来说是个利好消息，期望中国对荷兰进一步放宽市场准入，特别是在中国政府承诺进一步开放的金融、高科技和服务业领。领域，深圳卫视注意到，去年底中方公布了首批试行单方面免签十五天的国家名单，荷兰位列其中。四个多月来，荷兰旅客和企业代表享受中方释放的政策红利，加大频次飞赴中国旅游经商，拉动双边贸易发展，增强人文交流。When China is、uh, made this opportunity for people to go to China without visa, I I went also me to Shenzhen in January、uh, because I have the Netherlands passport, so I could go there, and I was very happy. We are planning to go back to China in October. 荷兰金融日报认为，尽管荷兰政府方面并未明确提及，但阿斯麦的光刻机可能是吕特此行讨论的重中之重。路透社也援引知情人士披露，阿斯麦的许可证问题确实是会晤的议题之一。光刻机是制造芯片的关键设备。荷兰半导体制造巨头阿斯麦是全球最大光刻机制造商，也是唯一的极紫外光刻机供应厂商。七纳米及以下的先进芯片制成工艺需通过 EUV 实现。然而，在半导体先进设备成为美国对华科技遏制新战场的大背景下，荷兰政府和阿斯麦成为美国的主要施压对象。荷兰人民报形容，阿斯麦已成为中美芯片战争的导火索，而荷兰是这场大战中的棋子。早在2019年，当时的特朗普政府推动荷兰政府禁止向中国出售阿斯麦的顶级紫外光刻设备。去年，拜登政府又施压荷兰政府进一步收紧对华出口管制。从今年1月1号起，以阿斯麦产品使用了美国技术为借口，对该公司实施胁迫及长臂管辖，限制其对中国客户提供先进光刻机设备。而对于那些已经向中国出售的先进制成设备，也必须要每年更新一次许可证。业内人士认为，这实际上为美方追。加后续胁迫措施，大开方便之门。美国将出口管制问题工具化、武器化，干扰阿斯麦对华出口光刻机，实际上也让阿斯麦深受其害。中国是阿斯麦的全球第二大客户。根据该公司最新发布的财报，去年阿斯麦的净销售额达到二百七十六亿欧元，同比增长三成。其中，中国市场占阿斯麦光刻系统销售额的百分之二十九，超过六十四亿欧元，约合人民币五百亿元。外界普遍认为，阿斯麦去年的增长得益于中国的强劲需求。阿斯麦在今年初应美国政府要求取消了对中国的部分光刻机订单之后，阿斯麦首席财务官达森哀叹
二零二四年，中国市场销售额或将受到百分之十至百分之十五的影响。阿斯麦监事会主席安德森更是在接受丹麦媒体采访时无奈表示，在向中国出口芯片制造设备方面，公司面临着有破坏性的、很不幸的限制。从长远来看，美国倡议实施的限制措施可能会损害阿斯麦的研发预算。安德森还呼吁欧洲不应低估自己在这场斗争中的力量，应该团结起来，保持战略自主。像阿斯麦公司这样的高技术含量的企业，它面对这个全球生产要素这样的一个态度，那么它是更多的是看，希望看到一个这个开放的市场，能够把人才、呃资金以及技术更大限度的去汇集、综合的，呃来进行一个利用的这样一个态势，才能够保证他们企业层面上的最大利益。那么在这样的一个基础上呢，中国作为这个全球最大的。这样的一个市场，拥有着最强大的制造业的产业链啊，配套设施以及人才积累。那么，与中国之间的这个紧密合作，无疑是符合这阿斯麦的利益。二十五号，美国在联合国安理会呼吁加沙立即停火的投票中投下了弃权票，美方的弃权被以色列视为不支持，以色列取消了代表团访美行程。近日，美国前总统特朗普在接受专访时忍不住跳出来警告称，以色列犯了一个大错，冲突必须结束。据以色列《今天报》二十五号报道，美国前总统特朗普在接受其专访时对以色列发出警告，称他们正失去很多支持，必须结束冲突。Then we got to get to peace. You can't have this going on.、Uh, and I will say, Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done, and you have to get onto peace. You have to get onto a normal life for Israel and for everybody else. 同时，特朗普在采访中还不忘抨击其竞争对手——美国现任总统拜登对待以色列的态度，并声称去年十月七号哈马斯对以色列发动袭击是因为哈马斯不尊重拜登。特朗普宣称，如果当时在位的是他，哈马斯绝不会发动那次袭击。在特朗普此番言论发表之际，美国在联合国安理会呼吁加沙立即停火的投票中投下弃权票。值得注意的是，这是本轮巴以冲突爆发以来安理会通过的第一份明确要求立即实行停火的决议。三月二十五号的投票显示，参与投票的所有十五个国家中，包括中国在内的十四个国家投了赞成票。中国外交部发言人林健表示，这份决议旗帜鲜明，要求立即停火，符合安理会行动的正确方向，回应了国际社会的普遍期待。中方对此表示欢迎。安理会的决议具有约束力，我们要求当事方履行联合国宪章规定的义务，根据决议的要求采取应有行动。我们期待有重要影响的国家对当事方发挥积极作用。包括采取一切有效手段来支持决议的实施。然而，美方代表在投票后宣称，美国投下弃权票的原因是这份决议不具备约束力。他还宣称，由于决议没有谴责哈马斯，因此美方也不能支持这份决议。We fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution, and we believe it was important for the Council to speak out and make clear. That our ceasefire must, any ceasefire must come with the release of all hostages. 外界注意到，此前美国曾四次在停火问题上实行一票否决，多次阻挠安理会通过巴以问题相关决议草案。此次在投出弃权票后的解释，也是为了减少对以色列的刺激。尽管如此，以色列还是立即对坚定盟友美国表达强烈不满。以色列总理内塔尼亚胡二十六号发表声明，批评美国未运用否决权阻止安理会通过该决议，显示美国立场明显倒退，损害对哈马斯的军事行动。他还宣布取消原定派代表团本周访美的行程。与此同时，乙方拒绝履行此份停火决议。正在访美的乙方长加兰特称，在仍有人质被困的情况下，乙方不会停火。若不取得决定性胜利，乙方可能在北部面临更大的战争。<音乐> Milchama Mitzafon. 
。安理会通过的这份决议，让在拉法的加沙民众看到了停火的希望。民众表示，希望顽固的以色列能够倾听安理会的意见，决议能够得到认真对待并执行，早日停火。当地时间二十六号凌晨，美国东部马里兰州巴尔的摩一座大桥二十六号凌晨遭一艘集装箱船撞击后坍塌，目前至少六人仍下落不明。美国总统拜登事发当晚就该事件发表讲话。视频画面显示，一艘集装箱船径直撞上一座钢结构大桥，撞桥时发生爆炸。事发时，桥面上多辆车辆行驶，部分桥梁在撞击发生后瞬间倒塌，坠入河中。据海事数据平台显示，当地时间二十六号凌晨，该艘悬挂新加坡国旗的集装箱船刚驶离巴尔的摩港，目的地是斯里兰卡科伦坡。集装箱船没有人员受伤或失踪，但船头受损严重。撞桥事故发生之后，马里兰州州长韦斯摩尔宣布该州进入紧急状态。摩尔表示，船员在事故发生前向有关部门报告集装箱船失去动力，并发出求救信号。相关部门在收到信号后开始阻断车辆。To hear the words that the key bridge has collapsed, it's shocking、um, and heartbreaking. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. 当地消防部门形容此次塌桥为大规模伤亡事件。有报告指出，当时有六名工人正在桥上修补坑洼。大桥塌陷后，当局出动挖人、搜救船和直升机进行搜索，但事发地水温低、水流急且能见度不佳，为搜救工作带来困难。目前仍未寻获六人。大桥于当地时间凌晨倒塌，不少居民从梦中惊醒，至今惊魂未定。也有当地居民对倒塌事件的发生原因表示质疑。You know how many times have have I been on the bridge? How many times have my family members, friends, traveled on this bridge? There, there's really no words. Very, very, very scary stuff. Magnificent infrastructure to go down like, like a toothpick, and not to mention the the lives. You know, everybody's praying for those poor people. 美国总统拜登二十六号晚些时候就该事件发表讲话，称这是一起可怕事故，目前没有迹象和理由表明这是蓄意行为。拜登还表示，联邦政府将支付重建该桥的全部费用，并希望国会支持这一决定。此外，拜登还承诺会尽快前往马里兰州视察情况。It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort. This is going to take some time. 当面对记者就事故船只追责的提问，拜登并未直接回应。Harris, I'm just curious. This was a ship that appears to be at fault. Is there any reason to believe that the company behind the ship should be held responsible? And then also, you mentioned that people were not going to wait for that happen. We're going to pay for it to get the bridge rebuilt and open. 也有美国媒体注意到，拜登在讲话中似乎又出现口误。他声称曾多次乘坐火车或汽车通勤经过被撞大桥。事实上，这座大桥上并没有修建铁轨。Over many, many times, commuting from the state of Delaware on a train or by car, been in Baltimore Harbor many times. 根据公开资料显示，这座大桥于1977年投入使用，以美国国歌《星条旗》词作者弗朗西斯·斯科特基的名字命名，全长 1.6 英里，约 2.57 公里，共四个车道，横跨帕塔普斯科河。该大桥是纽约和华盛顿特区之间的交通要道，同时也是穿越巴尔的摩港的三条通道之一。日均车流量三万一千车次，年均车流量超过一千一百三十万车次。此次倒塌事件预计将对当地供应链造成影响。当地时间二十六号，日本政府在内阁会议上决定解禁日本与英国和意大利共同开发的下一代战斗机向第三国出口，并在国家安全保障会议上修改了防卫装备转移三原则的运作指南。这一决定标志着日本防卫政策的重大转变，中方也对日本的最新动向表达了严重关切。安全保障環境にふさわしい戦闘機の実現を目指して、英国及びイタリアとの協議をしっかりと進めてまいります。
。对于该战机向第三国出口，日本防卫大臣木原忍在内阁会议后的记者会上表示，将通过严格的决定程序，继续坚持作为和平国家的基本理念。据共同社报道，日本为避免助长国际争端，一直对武器出口采取限制。但继去年十二月解禁获得外国企业许可进行制造的授权生产品的出口后，此次又进一步放宽规则，解禁出口杀伤能力强的战机。深圳卫视东京特约观察员毛峰认为，这次日本内阁新决议和修改运用指南，事实上突破了日本战后七十多年来禁止出口杀伤性武器的瓶颈，也为今后日本军舰、潜艇等先进的军事装备直接出口第三国打开方便之门。可以挖掘日本军工产业的潜能，刺激提升日本先进的军事装备制造的能力和它的研发能力，为日本强军扩军。以及五年军费实现翻一番，增加裁员。二零二二年十二月，日本、英国和意大利三国政府宣布将共同研发下一代战斗机，项目定名为“全球空中作战计划”。报道称 ，GCAP 将把由英国主导的暴风战斗机项目与日本的 FX 战斗机项目结合起来，研制第六代战斗机。去年十二月，三国签署了关于共同研发下一代战机的协议，计划在二零二五年启动开发阶段，力争到二零三五年开始部署。日本计划在二零三五年部署一百架该新型战机，以接替计划于同年。开始退役的老化 F 二战机，英国和意大利则将用这款新型战斗机取代现役的台风战斗机。值得一提的是，日英意三国联合研制面临的问题是跨代开发。简言之，都是在未成功研制五代机的情况下，直接进入六代机开发项目。但在联合开发六代机消息传出之前，三国都曾分别进行大量相关研究。其中，英国还是世界上第一个公开展示六代机全尺寸模型的国家，其项目名称为“暴风”。英国方面声称采用了诸多开创性新技术。比如以全虚拟技术座舱取代传统座舱显示器，战斗态势感知能力与人机交互程度达到惊人水准。日本进行的六代机项目名为 FX， 而在此之前，日本还推出过 X2 星神项目，但最终因为技术等问题未能继续下去。有分析指，若是日英意能跨代开发出六代机，这不仅意味着其技术水平赶超美国，甚至还拥有了未来空战的规则制定权。据悉，三国联合研制项目的具体分工是：机身与系统总体研制由日本三菱重工、英国 BAE 系统公司和意大利莱昂纳多公司负责；发动机由日本石川岛波磨重工、英国罗罗公司、意大利。AVIO 公司负责电子设备，则由日本三菱电机、意大利莱昂纳多本部及其在英分公司负责。本月二十三号，日本防卫大臣木原忍在防卫大学毕业典礼上作出训示，称日本与英国、意大利共同开发下一代战机，将成为全球安全稳定的基础。这次日、英、意三国联合开发，也是日本首次与盟友美国以外的伙伴联合开发新一代战机。那么，这个对于构建长期存量性。具有稳定固化结构的军事联盟，同样具有重要的。突破性。去年十二月，三国同意设立负责与企业方面合作以及出口管理的三边组织，总部将设在英国，首任一把手预计将由日本人出任。但据日媒早前报道，和平宪法不允许日本向共同开发国以外的对象出售新型战机，会使该项目变得复杂。所以，日本政府一直争取通过执政党的工作磋商来解禁，但公民党坚持谨慎态度。直到本月十五号，日本执政联盟、自民党和公民党高层举行会谈，就允许将日本与英国、意大利联合研发的下一代战机出口至第三国一事达成一致。核心就是修改防卫装备转移三原则的运作指南，即出口对象仅限下一代战机，且出口对象国必须与日本签订过防卫装备出口相关协议，以及不向正在交战的国家出口。日本目前已与美国、印度、菲律宾、阿联酋等十五个国家缔结上述协定，此外还在与多。方谈判能出口的国家或将增加，但据日本朝日新闻十六号报道，日本政府和执政党强调的叫停机制的有效性仍令人生疑，特别是为了防止出口装备加剧冲突，规定不得向正处于战争状态的国家出口这一条。报道分析认为，即便出口之时对象国没有发生战争，但是如果不久后爆发了战争，那就可能出现正在进行战争的国家使用了从日本进口的战机这种情况。事实上，英国就曾发生过类似情形，其出口沙特的武器装备后被用于也门内战，日媒就
质疑，目前日本武器出口审批程序最大的问题是，作为国家最高权力机构的国会全程没有参与，仅由政府和执政党密室政治就能做出决策。而在毛峰看来，这样的安排看似设置了诸多限定条件，但是仍然为扩大其他武器装备出口创造了先例，是日本政府小步快跑、逐步突破和平宪法限制的尝试。那么，根据有关官员的解释。对每个出口个案，还要根据当时的情况，通过内阁审议 ，case by case 来应对。因此，不仅在直接出口上会有进展，而且在其他像军舰、潜艇等军事装备出口上，也有可能。有所突破。二零二三年以来，日本防卫力量建设呈现对安全威胁评估更加激进，武器装备出口政策加速调整，以及防卫政策更加突出进攻性等特点，表明日本防卫战略正处于深度调整阶段。在此背景下，日本防卫省发布的《防卫技术指南（二零二三）》提出，日本防卫技术的发展重点涉及无人化、自动化、新作战平台、新能源、新材料、高性能计算、网络空间防御等十二个领域，着重强调脑机融合技术、远程机器人的分身控。制。技术等三十五项关键技术。博鳌亚洲论坛作为开年以来全国两会之后中国主办的首场重要多边主场外交活动，博鳌论坛年会也是国际社会观察中国经济脉动的重要窗口。各方将如何凝聚博鳌共识，提出博鳌方案？许多参加今年博鳌亚洲论坛年会的嘉宾都是直接从北京启程来到海南，其中也包括全球化智库理事长王辉耀。他向深圳卫视表示，中国在国际论坛上不断向外传递高水平对外开放的坚定信心，对世界释放积极信号。中国现在融融入全球化的挑战，其实还是呃蛮蛮多的。比如说，我们如何更好的更开放？比如说，我们的这个签证，我们最近开放了十几个欧盟国家的签证，我觉得还可以开放更多。就我们要以更多的开放来处改革。我们要以更多的开放来出发展，所以我觉得呢，这个还有就是我们要啊，这个要更多的这个把这个跨公司外资吸引到中国来，让他们就陷入中国市场经济的汪洋大海。外交部此前宣布，全国人大常委会委员长赵乐际将于三月二十八号应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛二零二四年年会开幕式，并发表主旨演讲。王辉耀对深圳卫视表示，他对此十分期待。那我相信，这个在博鳌这个论坛，面向亚洲，面向世界，那这个赵乐际的讲话会，啊，这个委员长的讲话会更有这个针对性，啊，释放出更加开放的信号，啊，那么来促进二零二四，啊，这个全年更加开放的发展。意大利经济发展部前副部长、意大利独立党外交及国际贸易负责人米凯莱·杰拉奇向深圳卫视表示。他看好中国的经济发展，期待中欧继续加强合作，共同实现经济发展的双赢。China is a supplier of、uh, intermediate goods, raw materials that、uh, Europe needs in its manufacturing process, especially my country, Italy, and Germany. And at the same time, China needs uh, some uh, design, uh, even some high-tech products. Uh, that we do produce. So I think the relationship is、uh, constructive,、uh, but it has a very high degree of complementarity. So、uh, that's why I'm, I, I believe that the relationship、uh, will、uh, continue to be to be positive. 自二零零一年创办至今，从帐篷论坛到比肩达沃斯的国际交流平台，博鳌亚洲论坛二十多年来的发展历程与中国发展的脉搏同频共振。并致力于解决国际合作，尤其是地区经济合作的难点、痛点、堵点问题。在探讨这些热点问题的同时，加强国际沟通与协作，成为论坛最大的共识。在这基础上，博鳌亚洲论坛立足亚洲，但放眼世界，朋友圈也越来越大。深圳卫视多年连续获邀报道博鳌论坛，记者注意到“一带一路”在博鳌论坛也日益成为热词。其背后蕴含的商机吸引了众多与会代表积极参与研讨，共同为推动“一带一路”合作倡议这一全球化公共产品出谋划策。米凯莱·杰拉奇对深圳卫视表示，他十分认可“一带一路”倡议的愿景与使命。意大利政府应该继续融入“一带一路”。They do not understand that the Belt and Road is not something about Italy and China only. It's about 150 countries in the world. It's about helping. Uh, Asia, Africa, six billion people to develop infrastructure, bridges, energy,、uh, 
uh, help those countries uh, migrate from agricultural to manufacturing and service. So I do want uh, a prosperous Africa, a prosperous Asia, uh, in the interest of my own country. So exiting the Belt and Road, it means uh, the message that uh, the Italian government is giving to the world is that uh, Italy does not want to take part uh, in the development uh, of uh, 80% of the world population, all of Asia, all of Africa, and this is completely uh, stupid.